era uma vez uma princesinha de apenas 10 anos de idade. Mas essa princesinha, tão pequenininha, era muito infeliz. Porque ela se olhava no espelho e se achava muito feia. Ela dizia, de que me adianta ser a princesa e feia desse jeito? Nunca vou conseguir um marido. Nunca serei admirada. Eu nasci feia. As criadas que armavam seus cabelos e colocavam nela a melhor roupa diziam para ela Que que é isso, princesinha? Você é linda demais. É, não adianta me querer me enganar, não. Eu sou feia. Eu nasci feia. E as criadas diziam Mas quando você crescer, o rosto muda. Você vai ficar mais bonita, o corpo desenvolve, você vai ficar uma mulher muito atraente. A sua mãe era bonita, você vai ser bonita também. Não, não vou ser bonita nunca. Eu nunca vou ser uma mulher bonita, eu sou muito feia. E ela se torturava com isso. Um dia, ela foi chorar no jardim do palácio. E ela chorava, 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 porque pensava... Eu sou muito feia, eu nasci feia, eu vou morrer feia, nunca vou ser uma princesa bonita. E chorava, chorava, aí passou uma mulher, mas uma mulher muito feia, ela sim era feia. Que mulher feia, era horrível, ela era inclusive corcunda. Ela tinha os dedos assim, meio retorcidos, desconjuntados, uma verruga bem em cima do nariz e o cabelo todo grisalho, mal cuidada. É uma pessoa feia de se ver. E ela viu a princesinha chorando. Se aproximou da princesinha e disse, Minha filhinha, por que você está chorando desse jeito? E a princesinha Olhando para aquela mulher tão feia, disse ah, Eu acho que com você eu posso me abrir Eu estou chorando porque eu me sinto feia Eu queria ser bonita Aí aquela mulher disse para ela Por que, que você não procura no seu reino Alguém que possa lhe fazer bonita E dito isto Aquela mulher corcunda, feia, com uma verruga no nariz, com as mãos retorcidas, com os dedos desconjuntados, engravinhados, retirou-se. E a princesinha foi enxugando as lágrimas e pensando no que aquela desconhecida tinha lhe falado. Por que você não vai procurar alguém no seu reino que lhe faça bonita? Ela pensou naquilo e resolveu seguir aquele conselho. Deu um jeito de sair dos portões do palácio e começou a andar pelo seu reino sozinha. Aquela princesinha de 10 anos estava andando sozinha fora dos portões do palácio. E ela ia pensando, será que eu conseguiria alguém que me fizesse bela? que me fizesse muito bonita? Será que há alguém nesse reino que poderia me fazer muito bela? E ela foi procurando. Aí de longe ela olhou e viu um menino que tropeçou num tronco de uma árvore e caiu, mas caiu com um tombo muito feio. Ela correu na direção daquele menino para poder ajudá-la a se levantar e ela viu que o menino era cego. E ela estranhou que o menino cego estivesse andando sozinho no lugar daquele. E a princesinha então perguntou para o menino cego. Por que, que você está andando aqui sozinho? E ele disse. Eu me perdi. Eu, eu queria ir para casa, mas eu me perdi. E a princesinha perguntou. Aonde você mora? Ele falou. Eu só sei que é em tal lugar. 
A gente vai perguntando e a gente acha. E a princesinha pegou aquele menininho cego pela mão e foi perguntando onde que ficava a ponte, que atravessava o rio, que tinha uma árvore do lado direito e conseguiu achar a casa do menininho cego. E quando entregou o menininho perdido à sua mãe, que estava toda aflita, ela recebeu muitos abraços, agradecimentos, beijos e ela saiu toda contente. E foi procurando alguém que pudesse fazê-la bela. E continuando a andar pelo caminho, ela passou por um lugar onde tinha uma menina chorando também, chorando muito. E ela se compadecendo da menina que chorava, disse, Por que, que você está chorando, minha amiguinha? E a menina que chorava lhe respondeu, É que a minha mãe está muito doente e eu precisava comprar remédio para ela. Mas eu não tenho dinheiro, a minha mãe é muito pobre, eu estou chorando porque eu não quero que a minha mãezinha morra. Então a princesinha abriu a sua bolsinha e viu que tinha duas moedas de ouro. Pegou uma moeda de ouro e deu para aquela menininha que chorava e disse, Tome, vai comprar um remédio para sua mãe. E no mesmo instante a menina parou de chorar e abraçou a menina sem saber que ela era uma princesa. E toda agradecida se despediu e foi comprar o remédio para sua mãe na farmácia. Comprou o remédio e levou para sua mãe. A sua mãe tomou aquele remédio e ficou curada. E agradecida, ela ficou agradecendo a Deus por aquela desconhecida que a sua filha tinha encontrado e que generosamente lhe deu uma valiosa moeda de ouro. E a princesinha continuou andando pelo reino procurando alguém que a fizesse bela quando se deparou com um menino, um menino magro e que estava com a barriga muito inchada. E ela disse para o menino, por que, que a sua barriga está inchada desse jeito? O menino falou, não sei, não deve ser por comida, porque lá em casa a gente não tem comida, já tem três dias que nem eu e nem os meus irmãos e nem os meus pais comemos nada, porque o meu pai não está trabalhando e minha mãe é só dona de casa. E todos nós estamos passando fome. Eu não sei por que minha barriga está inchada desse jeito. A princesinha entendeu que era uma verminose. Mas ela não queria apenas resolver o problema do menino. Ela queria ajudar aquela família. Então ela abriu a sua bolsa mais uma vez e pegou a moeda de ouro que era o único que ela tinha e deu para o menino. E disse para ele, olha, passa primeiro na farmácia, compra o licor de cacau, depois você vai para casa e dá o dinheiro para o seu pai e para sua mãe para poder comprar comida. E o menino fez isso. E quando ele chegou em casa, o seu pai lhe disse, que bom, vamos dar o mesmo remédio para os seus irmãos, porque eles também estão com a barriga inchada. E assim todos foram curados da verminose e com aquela moeda de ouro que a princesinha havia dado para eles, Todos puderam se alimentar e comprar roupas. E os pais e os filhinhos agradeciam a Deus aquela desconhecida que havia dado uma moeda de ouro para que eles pudessem cuidar tão bem da família. E a princesinha continuou procurando no reino alguém que a fizesse bela quando ela viu novamente aquela mulher. Aquela mulher que tinha aparecido para ela no jardim, no palácio. Aquela mulher encurvada, corcunda, com os cabelos desgrenhados, com os cabelos grisalhos, mal arrumada, que tinha os dedos retorcidos e uma verruga no nariz. Ela sim era tão feia. E quando a princesia encontrou com aquela mulher, disse a ela, Minha senhora, eu segui o seu conselho. E eu estou procurando no reino alguém que me faça muito bela. E aquela mulher tão feia tirou um espelho de dentro da sua sacola e disse para a menina, olhe no espelho. E quando a princesa olhou para o espelho, ela não se reconheceu. Como ela estava bela, como ela estava linda. E ela não entendeu aquilo e disse, 
Mas, minha senhora, eu não encontrei nenhuma, nenhum maquiador, eu não encontrei nenhum cabeleireiro, eu não encontrei nenhum esteticista, eu não encontrei ninguém que me fizesse bela. E a mulher, que tinha uma aparência tão feia, mas era cristã, disse para ela, a verdadeira beleza não é a exterior, e sim a interior. Há tanta gente que é bonita por fora e tão feia por dentro. Mas quando a pessoa se torna bonita por dentro, então essa beleza interior reflete o seu exterior. Você encontrou sim, você encontrou as pessoas que lhe fizeram bela. Você encontrou a menina necessitada e a sua mãe doente. Você encontrou um menino com verminose que a sua família passava fome. Você encontrou pessoas que estavam precisando com aquele menino cego e você o conduziu para casa. Você fez o menino feliz e a sua mãe também. Veja, você é uma pessoa bonita por dentro. Você não sabia que você tinha essa beleza, mas agora você sabe. Você é muito bela e com certeza será a princesa mais bela que esse reino já teve. E a princesinha voltou toda feliz para casa. Acabou o complexo, acabou o seu medo. Agora ela sabia que era uma pessoa muito bonita. Sabe, o livro de provérbios, no capítulo 31, versículo 30, diz assim, Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza pode ser importante para muita gente, mas a principal beleza não é a exterior, e sim a interior, porque há tanta gente bela que é tão feia por dentro. Tem um coração tão egoísta, uma pessoa tão fútil, não pensa em nada que presta, não se preocupa com ninguém, nem com seus semelhantes, está tão absorvida com a vaidade que só se vê a si mesma no espelho. Você se torna uma pessoa bonita quando você consegue enxergar não a figura que está no espelho, mas Deus refletido no seu semelhante que está passando necessidade e que está precisando da sua mão amiga. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, nós não sabemos como que ele era fisicamente. Nós não sabemos se Jesus era loiro, moreno, se ele tinha olhos azuis, verdes, ou castanhos, ou pretos. Nós não sabemos que se a pele de Jesus era clara ou morena. Temos algumas ideias sobre a pessoa de Jesus. Mas quando ele não olhou para si mesmo, e olhou para toda a humanidade que ele desejava salvar, olhando não o seu próprio interesse, mas o interesse de todos, quando ele se dispôs a sofrer por nós, e foi espancado no rosto, levando muitas bofetadas, foi torturado com uma cana de junco na sua cabeça, quando ele sofreu a coroa de espinhos e todos os açoites, quando ele foi torturado, e estava desfigurado quem olhasse para Jesus. Não via a sua beleza nem a sua formosura. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 2, que ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Naquele estado em que Jesus estava, não havia nenhuma beleza. Não era um homem atraente. Naquele momento, Jesus não exibia qualquer formosura ou beleza para que qualquer pessoa admirasse ou desejasse. Ele, inclusive, foi desprezado. O versículo 3 diz assim, Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem olhava para Jesus e contemplava aquele homem sofrido, machucado, ensanguentado, torturado, virava até o rosto, achava que era um criminoso, 
alguém que estava pagando pelo que merecia, que deveria ser um facínora, um marginal, um mau elemento, desprezaram Jesus. Mas ele estava fazendo a obra mais bela que alguém já fez pelo seu semelhante. Ele se dispôs a nos ajudar, a ajudar pessoas que não o conheciam, mas que ele conhecia muito bem. E ele fez uma obra tão maravilhosa que nós, mesmo sem conhecê-lo e sem saber a aparência física dele, nós o achamos o mais formoso de todos os homens, o maravilhoso Jesus, a alegria da humanidade. Ele se fez belo e ele é amado por todos, não pela sua aparência exterior, mas pela sua beleza interior porque nunca ninguém amou como Ele nos amou. Nunca ninguém nos ajudou como Ele nos ajudou. Nunca ninguém se dispôs por nós como Ele assim o fez. E se você quer ser uma pessoa bela e amada como Jesus, então faça o que Jesus fez por nós. Faça pelo seu semelhante. Quer ser bonito? Quer ser bonita? Procure uma pessoa que te faça belo, que te faça bela, mas não procure um cirurgião plástico, não. Não procure um esteticista, não, mas procure pessoas para você cuidar dela. Procure o seu semelhante que está precisando de ajuda. E todo o bem que você fizer, ainda que seja para um desconhecido, cada ação que você praticar te fará uma pessoa mais bela, para você mesma, mas principalmente para Deus. E tudo isto estará trazendo formosura para o seu rosto. As pessoas te amarão, não por aquilo que você aparenta ser, mas por aquilo que você é. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos vê como o homem vê. A Tua Palavra diz que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Contempla o nosso coração, veja o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja sempre belo, que o nosso coração seja sempre lindo, que o nosso coração seja sempre perfeito diante de Deus. Não a brancura dos dentes, ou o jeito do cabelo, ou a posição dos olhos ou o tamanho do rosto ou do nariz ou da mão mas a justiça interior Deus faça que a justiça interior seja o que atavia a noiva, a tua palavra diz que a noiva a si mesma se ataviou e essas roupas brancas, limpas lindíssimas são a justiça dos santos então, o que nos torna belos, o que nos torna lindo para o Senhor, o que nos torna resplandecente para o Senhor, são as obras de justiça. Nos faça, Senhor, sermos lindos, maravilhosos, a menina dos teus olhos, segundo a sua beleza. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.